Salut à tous, jour 28, Sang 6, on est parti pour la partie 5. Allez, on se réécoute ce que j'ai fait hier. Thank you. 
Okay, ähm, ich will auf einen langen Krücke. Ok, petit mémo est fait. Euh... Ouais. Euh, par contre, comment ça Checker la vélocité du clavier déjà. On va recommencer.
faire attention parce que il faut très bien l'articuler en termes de d'accentuation. Bien écouter pour que ça soit cohérent avec le chant qui va y avoir. Merci. J'ai encore oublié de, de changer le, le, la catégorie, ouais. Bah écoute, ça va, nickel. Je j'ai bientôt fini un autre morceau là. Je suis en train de, de régler quelques détails. Je, je te fais écouter du début. Si on joue sur le timbre, c'est ça qui est cool. Ça crée de la dynamique au niveau de l'instrument. Et quand il y aura le chant, ça va permettre vraiment d'avoir quelque chose de, de dynamique. <rire> Vidéo. Voilà, c'est impeccable. Du coup, je vais le dupliquer en dessous. Et on va se réécouter du début. Moi ça me permet de prendre un peu de recul aussi en même temps, c'est cool. Allez, on écoute ça du début. C'est parti.
Ah, voilà. Euh, J'ai noté des choses. Qu'est-ce qui, euh, qu qui me gênait Ouais, ça, je verrai après. J'ai plutôt cherché un son pour ici. Le son de basse, il colle plus par rapport à la démo d'origine. Ouais, ça va pas du tout, ça. Même ça. Ça changer, je pense. Alors, qu'est-ce que nous avons sur du Prophète 5. Ok. de basse la batterie je dois la changer là ici ça va pas du tout c'était juste un brouillon j'ai mis ça comme ça vite fait Il faudrait que j'utilise Addictive Drums, je pense plutôt. Ça va conserver le même son. Ou alors que je ferai une deuxième piste en dessous. Ouais. Et donc là, on va chercher un pattern qui pourrait coller. Et ensuite, on verra la basse. Alors, qu'est-ce que je peux avoir en électronique là Teste plusieurs euh, plusieurs patterns pour voir, voir ce qui pourrait coller. Et quoi ici là Ouais, je peux faire celui-là. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a ici Je peux voir. Il n'y a pas des variantes de Massive Eighties là. Ok, pas mal. 
pense que le premier, je vais l'inverser. avec celui-là je pense alors 1 2 3 4 5 6 on a 6 avec l'ensemble. On va écouter avec le tout.
fonctionne ensuite euh, parce qu'avant ça le fait là faut voir au niveau de l'intro Thank you. 
Euh, allez, on va chercher le bon son de basse là, parce que celui-là ne va pas du tout. Il couvre trop le mix. Mastering, ça fait moins galérer mon PC, mon Mac, enfin mon ordi. très percussif. Et qui prennent bien le bas, un truc qui soit bien euh, un brownie quoi. bien qui, qui, qui reste bien ça passe là ça peut être marrant avec ça pour moi non ça va bouffer l'espace le, stéréo pour rien Si je prends tout et que je mets tout en dessous. Ouais, ça le fait pas, c'est trop. Euh... Il n'y a pas assez de bas en fait. sur un autre analo que celui-ci faut quelque chose sans prétention qui reste à sa place parce que la gratte prend beaucoup de place déjà de base les percus sont assez complexes enfin sont, il y a beaucoup d'éléments dans les percus et on va rajouter le chant par dessus donc il euh, faut vraiment que la basse elle soit au centre et qu'elle bouge pas trop enfin, juste elle soutienne le, les accords en fait la fondamentale, les accords. Enfin, la fondamentale ou, ou une autre note mais en tout cas qu'elle qu joue son rôle au centre Ouais, 
paso a paso. S'il n'y a pas notre synthé plus intéressant, il a quoi dans les basses lui Ouais, peut-être pas. Ça fonctionne, hein ah, Vous voyez, pour le coup, il manque juste un sub, celui que j'avais tout à l'heure. Donc si je fais ça et que je double la piste, ça peut le faire. Ou pas. Il y aura peut-être des problèmes d'annulation de phase. Donc il faut que j'essaie à tout prix pour voir ce que ça donne. Allez, testons demain ça tout de suite. On était sur le prophète 5. On était sur un sub. Euh... On va mute celui-là. Ouais. Ah, celui-là remplit bien son rôle, ouais. Ça va mettre au-dessus pour voir. Bus 21, ça c'est pas normal. Il n'y a pas de bus 21 en plus. Il euh, y a quelque chose que j'ai pas compris. Hein, bon. Ah bah oui, mais oui, non mais il est dans le. Ah ouais ok. Dans l'outro, dans le dans le track stack, excusez-moi. sub en fait je pense pas celui-ci donc on va enlever le prophète et on va checker dans les autres sub non surtout pas pour 
maintenant. Ça ne fonctionne pas. On va chercher un autre. Ouais. Alors, je vais envoyer tout l'octave en dessous. Ça peut être fat. Je n'ai pas besoin de le pousser trop fort en plus. Base. Je vais passer mon track stack en mono. parce que j'ai vraiment épuré le mix pour une fois ça me ressemble pas du tout mais euh, c'est bien ouais. euh, ça ça c'est cool mais je vais peut-être le, le, le balancer je vais peut-être pas le balancer. ou alors faut que je teste à l'octave je vais
Enfin, malheureusement, je ne sais pas ce que vous en pensiez, mais bon, on va le virer. Voilà. <musique>
ici. Ah mais non mais c'est pas la bonne piste. Enfin ici c'est le bon truc mais... Euh... Attends, attendez. Comme ça, je peux régler le volume indépendamment. On va mute ça. simple et bonne raison que ça il y a le... comment expliquer il y a un décalage en millisecondes avec l'attaque de celui-là et ça crée un gros décalage avec les autres l'autre basse les autres basses et du coup ça peut perturber le rythme le rythmique de la batterie et les autres instruments aussi également Cette section pour moi c'est fini. Euh, ça je n'en ai plus besoin. Je vais même le dégager. Voilà, ça fera plus de ressources pour le CPU. Euh, écoutez, c'est pas mal là. Oui, il fallait corriger les, les, les accords sur les refrains. Alors c'est dans le coin. Ça dégage, ça on duplique. Même chose ici. Et maintenant on a des refrains qui sont bons. Je vais peut-être rajouter un deuxième synthé. Dans le même délire. Quoi que non, il n'y a même pas besoin en fait. Je vais rajouter des trucs alors qu'il n'y a pas besoin.
cette basse on va trouver le bon timbre je pense plus tard quand je ferai le, le, la prise de son bon, ça c'est la même chose on va le dégager là on n'a plus qu'à faire ça et on est bon dans cette base et ça bouffe le kick
fait, ce que j'ai fait ici, là, sur le... Sur ça, là, sur cette zone de la... Cette zone de fréquence de la basse, c'est que je l'ai fait saturer un petit peu. Donc la saturation, ça, ça compresse le, le son, par une définition. Et donc ça permet d'atténuer de, 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 les... Euh, euh, d'écraser les, 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 les subs, les, les fréquences très très basses qui, euh, qui gênaient, au, qui gênaient au, à la grosse caisse dans le mix ce qui permet de modifier un petit peu le timbre de la basse aussi et de la finir un peu plus donc c'est pas mal du tout avant on avait ça compléter avec euh, qu'est ce que je voulais faire ah oui gérer le mix là j'ai mis 59% c'est à dire qu'on a 40% de euh, c'est pas de bêtises on a 40% du signal original mélangé au signal euh, ouais, au signal euh, avec l'effet. sur cette basse, ça c'est la basse que j'avais j'avais fait un réglage de micro en parallèle le problème c'est que quand on les passe en parallèle on perd beaucoup d'informations dans le bas je vais essayer d'en récupérer là en altérant le timbre de l'instrument avec ce plugin
en fait. Euh, vraiment problématique cette basse en fait, ça c'est pas cool. un peu le timbre de l'instrument c'est cool on va voir si ça le fait ou pas
très grave là je réenregistrerai la base de toute façon euh, là c'est pour le brouillon donc c'est pas très grave Ok, hein, c'est cool. Euh... Il reste pas grand chose à faire sur le morceau au final. Là. Euh... Ah, oui. Je referme pour voir. On va peut-être rajouter une basse pour le refrain. On va voir si juste si je fais ça en fait. Oups. Alors, déjà, on va régler la hauteur, parce que là, ça fait un peu... Direct, comme ça on pourra alterner entre les deux, à la volée. pas ce qu'on va faire c'est que ça on va le laisser tranquille et on va en créer une deuxième pour le refrain Allez, on va chercher un son de basse pour le refrain c'est parti
Alors je vais tester ça à l'octave au-dessus. Peut-être que ça peut le faire.
Donc ici, on va mettre ça comme ça. Thank you. 
Ok, euh, je vais revoir un peu le refrain, le, ouais, le couplet. en entier et je déconnecte je pense que là le morceau il est, il est abouti si vous avez des suggestions euh, n'hésitez pas pour moi ça, ça me semble terminé voilà il manque plus que le chant bref évidemment au mix il y aura des, euh, des petits euh, des petits effets à rajouter tout ça euh, c'est un morceau qui se prête beaucoup à la texture sonore et au mixage donc euh, il y a beaucoup de choses à faire en post prod de créative et intéressante donc euh, voilà pas faire plus je pense en termes de, de composition écoutons
très très cool. Euh, j'aime beaucoup, j'aime de plus en plus ce morceau. Même si au départ j'étais pas très emballé, je, je l'avoue. Euh, assez content. Voilà. Euh, bah, écoutez, je pense que demain on va passer sur le, bah, sur le prochain morceau, prochaine compo. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Euh, on se voit demain. Euh, demain c'est quoi C'est samedi. Allez, demain 14h. On se voit pour le prochain morceau. Donc il y en a deux de terminer sur les 13. Plus que 11. Merci d'être passé, d'avoir regardé le stream. On se voit demain. Bonne soirée.